ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം One end of a line AB, 75 mm long. So, uh, one student is in a doubt to talk to you, a civil student. So, we have a question in uh, 75 mm long, a line length of the line, we have to do a length of the line, a parent length of the line, and we have to do a line length of the line. We have to do a line length of the line, we have to do a line length of the line, we have to do a line length of the line, already, uh, either, Uh, a line of AB of 100 mm long, along a line of AB of 75 mm long. In the parallel line, a AB in the line is the true length of the line. A parallel line is the line of the line. Plan length of the line, along a elevation length of the line. In the specific line of the parallel line, that is the parallel length of the line. Right. So, that is the confusion. We will be able to do this. One end of a line AB. 75 mm long of so, ab and true length 75 mm on then it is 20 mm above sp 25 mm in front of ep line inclined 30 degree to hp the top view makes 45 degree with xy line draw the projections of the line find the inclination with the vp ipo uh, ക്വസ്റ്റിൽ പറയാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഗ്ലിനേഷൻ വിത്ത് ബി പി എച്ച് പി അവിടെ ട്രൂ ഇൻഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ട്രൂ ഇൻഗ്ലിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈൻ ടൂ ലെങ്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരണം വൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് എൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻഡ് എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എൻഡ് ബി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ എൻഡ് എ ആണ് എടുക്കാറ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എൻ്റെ എ ട്വന്റി എം എം എബ് എച്ച് പി ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ടോപ് യു മേക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ദാറ്റ് ബീറ്റ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ ദിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ബി പി ഓക്കെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു യൂസ് അതായത് ട്രൂ ലാങ്ക് ഓഫ് ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പൊ കേസ് വൺ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസ് വൺ ട്രൂ ലാങ്ക് ഓഫ് ടി പിയും അറിയാണെങ്കിൽ കേസ് വൺ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ലാൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് എച്ച് പി ആൻഡ് പാരൽ ടു ബി പി സോ എലിവേഷൻ ലാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ലാങ്ക് എലിവേഷൻ ലാങ്ക് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എലിവേഷൻ ലാങ്ക് ആൻഡ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആൻഡ് പ്ലാൻ ലാങ്ക് പാരൽ ടു എക്സ് വൈ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മളോട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും Top view makes 45 degree with the XY line. But already top view is going to be written. This is the position of the position of the parent to XY. So, we have 45 degree inclination. So, we have to do this. This is the end of the day. We have to do this. So, we have to do this. 45 degree. 45 degree is a line. So, we have to rotate this line. We have to do this. 
അതിന്റെ പാരലൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിന്റെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബി ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇംഗ്ലീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലോക്കസ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേഷൻ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊജക്ഷൻ നേരെ വരയ്ക്കാം പ്രൊജക്ഷൻ ആയി ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷിന്റെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ബി ഡാഷ് അതിനുശേഷം എ ബി പ്ലാൻ എ ബി വരച്ച് ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ടൈം കൂടെയാണ് നമുക്ക് വിത്ത് വി പി അതായത് ഈ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടൂ ലൈൻ അറിയാം ലോക്കസ് ഓഫ് ബി അറിയാം ഇപ്പൊ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി അറിയാം ടൂ ലൈൻ അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് ആലോചിക്കാം സെക്കൻഡ് കേസിൽ എ ബി ടു എ ബി ടു ടൂ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈ ആയിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ സെവന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ കോമേഴ്സിൽ എടുക്കാം സെവന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ കോമേഴ്സിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം എ സെൻട്രേറ്റ് ഈ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി നെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ പോയിന്റ് ആണ് ബി ടു അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈവൽ ടു ഫൈവ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആകെ ഒരു ഫൈവ് പറയാം ഇവിടെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ നോർമൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷൻ വിത്ത് ബി പി ക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ തന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ മേക്സ് അതായത് ബി പി ആണ് തന്നത് ഫൈവ് പകരം ബി പി തന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരക്കാൻ കഴിയാതെ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ബീറ്റ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തരുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് നേരെ ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരയ്ക്കാതെ വരച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്ന് ഓരോന്നും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ എ ബി എയ്റ്റി എം എം ലോ ലൈൻ എ ബി എയ്റ്റി എം എം ലോ എൻഡ് എ ഈസ് ഇൻ വി പി എൻഡ് എ ഇൻ വി പി ടെൻ എം എം അബോവ് എച്ച് പി എൻഡ് ബി ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഫോർട്ടി എം എം അബോവ് എച്ച് പി പ്രൊജക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂ ഇൻഫ്ലിമേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ട ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ട്രൂ ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എൻ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എൻ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ച് ട്രൂ ഇൻഫ്ലിമേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ നോർമൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നോർമൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റിന്റെയും പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തരും അതിനുശേഷം എൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ച് ടൂ ലൈറ്റും ടൂ ഇൻഫ്ലിമേഷൻ കണ്ടു അല്ല എൻ്റെ ഏഴ് കണ്ടീഷൻസ് തരും എൻ്റെ ബിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് തരും എൻ്റെ ഏഴും ബിയുടെയും പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ്റെ ഏഴ് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ദൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ടൂ ലൈറ്റ് ടൂ ഇൻഫ്ലിമേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നോർമലി ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തരുന്നതിന് പകരാൻ ട്രൂ ലൈൻ നോക്കി ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്